अभी तक हमने डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी से उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना उनके जीव, व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने जाना उनका ज्योतिष में कहाँ से उनको रुचि आई ज्योतिष में कहाँ से उन्होंने सीखना शुरू करा इसके बारे में जाना और उन्होंने ये भी बताया कि ज्योतिष का उद्देश्य क्या होना चाहिए और ज्योतिष सीखने के सही पात्र कौन है अब हम जाते हैं सीधा ज्योतिष विषय पर जाते हैं और हम फंडामेंटल से बेसिक से शुरू करेंगे तो पहला पहले कुछ सवाल हम एस्ट्रोनॉमी से ही ले लेते हैं मिश्र जी पहला सवाल जो हमें आया था किसी ने पूछा था कि ज्योतिष में हम एक साल जो लेते हैं क्या उसको 360 दिन लेना चाहिए या तीन दिन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए बड़ा अच्छा और मजेदार सवाल है सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछने की हिम्मत करूँगा ये 360 कौन से दिन हैं और तीन कौन से दिन हैं यदि ये दोनों एक ही तरीके के दिन हैं या धरती के दिनों की हम बात कर रहे हैं जो धरती पर दिन होता है तो फिर तो एक साल में तीन सौ पैंसठ दिन छः घंटे कुछ कुछ टाइम इस तरीके से होता है यानी तीन सौ पैंसठ दिन तीन सौ पैंसठ पॉइंट टू फाइव सवा तीन सौ पैंसठ दिन का एक साल होता है वो क्यों सूर्य सिद्धांत कहता है कि उदयाद उदयम भानो भूमि सावन वातरा धरती पर रहने वालों के लिए दिन की गणना सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक होती है और एक साल में सूर्य सूर्य कम से कम तीन सौ पैंसठ बार एक बार उदित जरूर होता है सन राइज नंबर ऑफ सन राइज देर मस्ट बी नंबर ऑफ सन राइज एट लीस्ट थ्री सिक्सटी फाइव विद इन ए ईयर क्लियरली ये चीज हमें सजेस्ट कर देती है कि तीन सौ पैंसठ सवा तीन सौ पैंसठ दिन का ही साल होता है यदि तीन सौ साठ दिन का कोई सवाल पूछता है तो उनको कहीं गलत फहमी हो गई है वो इस बात को गलत तरीके से ले रहे हैं कि तीन सौ सिक्सटी थ्री सिक्सटी जो फिगर है ये दैट रिप्रेजेंट्स द डिग्रीज ऑफ द सन तो थ्री सिक्सटी डिग्रीज को पार करने में सन को या ये कहिए कि टू कंप्लीट फुल साइकिल अराउंड द अर्थ जो पृथ्वी हमारे कितना टाइम लेती है तो वो थ्री सिक्सटी डिग्रीज का होता है उस थ्री सिक्सटी डिग्रीज को पार करने में पूरा करने में सवा तीन सौ पैंसठ दिन लगते हैं और वही भूमि पर इस जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए साल है तो क्लियर कट मैनर में कहूँ तो कैलेंडर ईयर इज द रियल इन इज द ईयर इन डीट थ्री सिक्सटी फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव थ्री सिक्सटी डेज अभी सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है मेरा क्योंकि आपके सवाल बहुत टिपिकल है ये और बहुत सारे लोग पूछते हैं तो तीन सौ साठ डिग्री को पार करने में सन अपेरेंटली में सन ही दिखाई पड़ता है पृथ्वी के चारों जब पृथ्वी चलती हुई नहीं दिखाई पड़ती है तो सूर्य को 360 डिग्री पार करने में जोड़िए की 360 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगता है वो टाइम तीन सौ पैंसठ दिन और छः घंटे के करीब है छः घंटे थोड़ा ज़्यादा है तो 360 दिन को यदि हम साल लेते हैं तो तीन सौ पुरानी जमाने में जो जन्म पत्री बन दी थी और विंशोत्तरी दशा लगाई जाती थी तो विंशोत्तरी दशा की शुरुआत हम इंग्लिश डेट्स नहीं करते थे हम सूर्य की डिग्री और सूर्य की राशि से करते थे और संबत से करते थे या शक संबत से करते थे शक संबत रिप्रेजेंट करता था ईयर को सन की राशि रिप्रेजेंट करती थी मंथ को और सन की डिग्री रिप्रेजेंट करती थी डे को तो जब हमने कहा कि इसका बैलेंस तीन साल छः महीने चार दिन है तो तीन साल के आगे तीन साल में जोड़ते थे संबत को या सन को और छः महीने में जोड़ते थे हम उसके सूर्य की राशि को और डिग्री में जोड़ते थे और दिन में जोड़ते थे सूर्य की डिग्री को सीधी सी बात है सीधी सीधा सा सवाल का जवाब है कि तीन सौ पैंसठ दिन का ही साल होता है यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब वर्ष चेंज होता है व्यक्ति का जब सोलर वो क्या कहते हैं रिटर्न आता है आपके टेक्निकल टर्म में आजकल की जो प्रजेंट सोलर रिटर्न तो वो सोलर रिटर्न कब आएगा सोलर रिटर्न थ्री सिक्सटी डेज बाद क्यों नहीं आता हर एक व्यक्ति का वर्ष प्रवेश उसी अंग्रेजी साल को ही क्यों अंग्रेजी तारीख को ही क्यों होता है हर साल अगले अगले साल पाँच दिन पहले क्यों नहीं हो जाता यदि किसी का तारीख किसी का जन्म एक जनवरी किसी साल में है तो अगले साल भी एक जनवरी के आसपास ही उसका ईयर कंप्लीट हो करके नया साल आएगा सूर्य की डिग्री सिमिलर ऑप्टेन हो जाता कर लेता है सूर्य उसी डिग्री पर पहुंच जाता है उसी मिनट्स पर पहुंच जाता है उसी सेकंड पर पहुंच जाता है दैट मोमेंट इज द एंट्री ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर तो ऐसी स्थिति में वो तीन दिन ही लेगा तो जमीन के तीन दिन लेंगे ना तो थ्री जो फिगर है वो डे को नहीं रिप्रेजेंट करती वो डिग्री को रिप्रेजेंट करती है सूर्य एक डिग्री को पार करने में ऑन एन एवरेज एक दिन लेता है लेकिन कभी वो एक दिन से ज्यादा भी लेता है 
सूर्य की जो गति है वो मैक्सिमम कब होती है छः महीने तक बढ़ती हुई होती है छः महीने के बाद घटती हुई होती है कभी उसकी गति बहुत तेज होती है कभी उसकी गति बहुत धीमी होती है तो मैक्सिमम गति उसकी बासठ तिरसठ कला हो जाती है एक डिग्री से अधिक दो तीन कला भी चली जाती है मिनट चली जाती है और कभी कभी तीन मिनट कम भी होती है यानी सत्तावन कला तक भी हो सकती है तो इसकी वजह से ये पाँच दिन का वेरिएशन आता है और ये पाँच दिन का वेरिएशन कंप्लीट किया जाता है इनकॉर्पोरेट किया जाता है कैलकुलेशन में सब जगह पर इसलिए उन्होंने कहा कि सूर्य की डिग्री से सूर्य की राशि से मंथ ईयर और डेज को इनकॉर्पोरेट करिए उससे जो दशा के ईयर है तो दशा के ईयर जो 120 सौ बीस है जो उतरी है किसी भी दशा में जो ईयर है वो बेसिकली सूर्य तो वो सूर्य के 360 डिग्री में घूमने वाला ईयर है और उसमें तीन सौ पैंसठ दिन लगते हैं एक सौ बीस सोलर साइडियल ईयर है वो सोलर ईयर इस तरीके के तीन सौ साठ के तीन सौ साठ दिन वो सोलर साइडियल डेज नहीं है वो सोलर साइडियल सोलर डिग्रीज हैं वो जॉडियर की डिग्री है ये स्पेस है वो टाइम है तो ऐसी स्थिति में 360 में दिन में वर्ष प्रवेश क्यों नहीं हो जाता और यदि यही गलती आज से नहीं है ये गलती करीबन पाँच छः सौ सात सौ साल पहले से गलत फहमियाँ शुरू हो गई थी तभी जात का जातक पारिजात ने में वैद्यनाथ को लिखना पड़ा कि आयु साधन के बाद आयु की कैलकुलेशन करने के बाद जो डिफरेंट तरीके से आयु आती है वो जो साल हैं वो हमारे जो साल आएंगे वो साल तीन सौ साठ डिग्री के आधार पर आएंगे हमें उसको सोलर साइडियल बनाना है तीन सौ सवा तीन सौ पैंसठ दिन का बनाना है इसलिए उसको इस प्रकार की आयु को तीन सौ साठ से गुणा करके तीन सौ पैंसठ से भाग भाग दीजिए तीन सौ पैंसठ से गुणा करके तीन सौ साठ से भाग दीजिए तब एक्चुअल ईयर आएंगे कैलेंडर ईयर आएंगे एक्चुअल डे आएगा मैनुअल डे आएगा अर्थल डे आएगा तो सवाल कहाँ पैदा होता है ये तो गलत फहमी बिना मतलब के पैदा कर दी गई है एक कैलेंडर ईयर यदि ऐसा होता तो भाई हर तीन सौ साठ दिन के बाद कैलेंडर क्यों नहीं बनाया जाता कैलेंडर ईयर क्यों होता है कि चौदह जनवरी को ही मकर राशि में जीरो डिग्री पर सूर्य होता है हर बार ऐसा क्यों होता है हर बार इसका मतलब ये होता है ये बाई चांस है ये सोलर साइडियल कैलेंडर ही है ग्रेगोरियन कैलेंडर भी सोलर साइडियल कैलेंडर है इसलिए सूर्य की गति के आधार पर वो चलता हुआ दिखाई पड़ता है उसी तरीके से कॉम्पेटिबल हो जाती है वो डेट्स तो इसका मतलब जो कैलेंडर ईयर ही ये तीन सौ पैंसठ दिन वाला ही कैलेंडर ईयर ये हमारा ज्योतिष का साल है और दशा के ईयर भी जितने वो वही है तीन सौ साठ डिग्री में लाए जाते हैं हीनांश पाच्यांश दशा निकालते हैं वर्ष फल में वर्ष प्रवेश में जिस समय हीनांश पाच्यांश दशा निकालते हैं वहाँ अंश शब्द का प्रयोग किया दिन का प्रयोग नहीं किया वहाँ तीन दिन बैठते हैं तो तीन दिन नहीं वो तीन डिग्री है उन तीन डिग्री को पार करने में सवा तीन दिन लगते हैं यदि ऐसा होता तीन दिन का ही होता तो भाई फिर 120 दिन नहीं होते वो 120 में से बारह पंजे साठ छः सौ दिन घटा दीजिए छः सौ दिन घटा करके साल आएंगे तो तकरीबन दो साल पौने दो साल के करीब आप कम कर दिए तब मनुष्य की परमायु एक सौ अठारह साल बताई होती उन्होंने वो जितने भी क्लियर कट कह दिया सिद्धांत ग्रंथों में कि जहाँ कहीं भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में या एस्ट्रोलॉजी में दिन का प्रयोग किया गया है दैट इज द सावन डे Starting from the sunrise to the extending to the next sunrise, that is the day, one day. Month की बात करेंगे, there are three, two, three kinds of months. उसमें month की बात करेंगे तो solar month ही आ जाएगा. Solar month जितनी degree पर सन आज है, उतनी degree पर बाद में आएगा. दूसरा जो synodic month है, जो चांद्र month है, वो अमावस्या से अमावस्या तक आता है. That is for birth पर पर और festival पर मरी जाओगी. जो calculation वाला है, जहाँ पर समय की गणना करनी है, समय की गणना के लिए सूर्य की degree का एक दिन जितना एक अंश इतने दिन में पार करता है वो एक दिन नहीं है उससे ज्यादा कम लगता है एक दिन एक डिग्री पार करने में इतना टाइम लगे वो दिन है तो चौ उदयात उदयम भागो तो उसमें समस्या हो जाती है कभी वो एक डिग्री से कम चलता है एक दिन में और कभी एक डिग्री ज्यादा चलता है इसलिए उन्होंने सनराइज से सनराइज तक अगले सनराइज तक दिन तय कर दिया दिन को कैलकुलेशन करना है दिन को हमें लेना है तो उदयात उदयम भानो क्लियर कट कहा उदयात उदयम भानो भूमि सावन वासरा वासर माने दिन सावन माने सबन के लिए यज्ञ पूजा पाठ और नॉर्मल व्यवहार के लिए और भूमि माने धरती के ऊपर उदयात उदयम स्टार्टिंग फ्रॉम द वन सनराइज एक्सटेंडिंग टू द नेक्स्ट सनराइज दैट इज वन डे इसलिए एक साल में तीन सौ पैंसठ बार सूर्य उदय जरूर होता है और इस तरीके की बात करना मतलब मुझे तो बचका नहीं लगती है चाहे दिस तो रेडिकुलस लगता है अगला क्वेश्चन है सनराइज का जो समय होता है सूर्य उदय का उसको जब सन की डिस्क उदय हो रही होती है स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं मिडिल पॉइंट लेते हैं या एंडिंग पॉइंट लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल 
there are two kinds of sunlight in go first the upper limb when the upper limb of the sun this touches the eastern horizon the rising points that is the sunrise okay that the astrological sunrise is different astrological sunrise hame samay ki ganna ke liye chahiye hota hai isliye jo bimb ka sparsh hai जो उसका अपर टिम टच करता है उसमें तकरीबन आठ मिनट का साढ़े तीन मिनट का तीन मिनट के करीब का फर्क रह जाता है वो पहले ही दिखाई पड़ जाती है वहाँ और उसके बाद जो हायर लेटीट्यूड्स पर जाते हैं तो वो चार मिनट तक भी हो जाती है साढ़े चार मिनट तक भी हो जाती है इसको तीन से साढ़े चार मिनट के बीच में वैरी करता हुआ समझिए तो वो इनडेफिनेट है और रिफ्लेक्शन के कारण वो कई बार पहले भी दिखाई पड़ जाता है सूर्य का बिंदु तो सनराइज कैसे मानेंगे इसलिए ऋषियों ने यह तय कर दिया कि हर एक चीज का सेंट्रल पॉइंट सन का जो है राशि में एंट्री सन की राशि में एंट्री मींस सन की राशि में एंट्री तब मानी जाएगी जब राशि के स्टार्टिंग पॉइंट को सन के डिस्क का सेंट्रल पॉइंट टच करेगा दैट इज द संक्रांति टाइम उसी तरीके से सनराइज टाइम कब से रिकॉर्ड करेंगे हम जब सन का केंद्रोदय हो जाएगा इसलिए पुराने जमाने की जन्म पत्र में लिखा होता है सूर्य केंद्रोदयात ईस्ट काल आज के लोगों को पता ही नहीं है सूर्यो सूर्य केंद्रोदयाद दया सूर्य का केंद्र है सूर्य का सेंट्रल पॉइंट जिस समय ईस्टर्न होराइजन पर आया तब से लेकर के अब तक का बीता हुआ समय घड़ी पलों में ये बताया जा रहा है सूर्य केंद्रोदयात ईस्ट काल ये लिखा होता था तो सूर्य के सेंट्रल डिस्प्ले जो टाइम लिया जाता है वो एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजिकल सनराइज टाइम इज दैट हर प्लान को एक्सपैंड दिया गया है चंद्र का दस साल होगा मंगल का सात साल होगा वीनस का बीस साल होगा शुक्र का तो ये किस आधार पे दिया गया है इसका लॉजिक क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसका कोई आधार और लॉजिक इस तरीके से बहुत क्लियर कट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कई सारे लोगों ने निकालने की कोशिश की है जी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है 108, 120 साल का अंतर्मान 120 साल की परम आयु मान कर दी जो तय किया गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की गया कई बार कोशिश की बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश की कई सारे लोगों ने अपने आप इसकी प्ली भी दी लेकिन ये अभी तक अनुत्तरित प्रश्न अनआंसर्ड है इसका क्लियर कट आंसर कहीं नहीं है अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ बर्थ स्टार आमतौर पे आ, पूछ लेते हैं कि आप आपका जन्म नक्षत्र क्या है तो मान्यता यही है कि जो भी बताता है वो अपने चंद्र का जो नक्षत्र है उसको जन्म नक्षत्र मान लेता है अच्छा सत्याचार्य ने ये कहा है कि लगन या चंद्र में से जो ज़्यादा बली है उस नक्षत्र को जन्म नक्षत्र लीजिए तो ये सही क्या है इसमें और ये सत्याचार्य ने जो कहा है बलि पहले तो बलि डिटरमिन कैसे करें और उनके कहने के पीछे इसका रीजन क्या है कॉन्सेप्ट क्या है और एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए उसके चाहे दशा लें चाहे नफ्तारा लें उसकी एप्लीकेशन किस तरह से होनी चाहिए जन्म जन्म नक्षत्र का सवाल आता है तो बड़ा सीधा सवाल स्पष्ट जवाब है कि चंद्रमा का नक्षत्र ही जन्म नक्षत्र है डिफरेंट एप्लीकेशन में लग्न के नक्षत्र को भी देखा गया है और दीपिका में जगह कहा गया है कि नक्षत्र जब गोचर देखना हो तो लग्न से भी देख सकते हैं आप और चंद्रमा से भी देख सकते हैं जिससे आपको फल आता हुआ ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़े कई जगह कहा गया कि शीत भानु यानी चंद्रमा के साथ साथ आप लग्न के नक्षत्र को भी देखिए उससे भी गोचर देखिए तांजिक में दशा में कई जगह पर लग्न के नक्षत्र का या अब चंद्रमा के नक्षत्र का उपयोग हो सकता है लेकिन बहुत पॉपुलर यही है कि जन्म नक्षत्र से ही विंशोत्तरी दशा या किसी भी दशा का कैलकुलेशन किया जाता है लेकिन जहाँ तक चंद्र जन्म नक्षत्र की बात आती है तो दैट पर्टेन्स टू द मून सॉरी दैट ऑफ द मून सॉरी लग्न के नक्षत्र का इस्तेमाल हम कर सकते हैं लग्न के नक्षत्र का इस्तेमाल हम गोचर में कर सकते हैं लग्न के नक्षत्र का इस्तेमाल कई बार बहुत सारी जगहों पर लोग दशा के लिए भी स्टार्टिंग के लिए करने लगे लेकिन अस्तक वर्ग में आ, कई जगह पर इस तरीके की स्थिति आ जाती है कि लग्न का नक्षत्र क्यों कहा सत्याचार्य ने किस जगह कहा पहली बात तो ये कि सत्याचार्य का कोई कोर्ट इस तरीके का क्लियर कट उपलब्ध नहीं है सत्याचार्य की कोई पुस्तक है नहीं सत्याचार्य के कोटेशन से डॉक्टर कहीं उपलब्ध है 
किस प्रसंग में उन्होंने जन्म उदय नक्षत्र कहा था सत्याचार्य के एक प्रसंग में जो उद्धरण आया है जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं मुझे उद्धरण में एकदम याद नहीं आ रहा है लेकिन वो जन्म समय को तय करने के लिए था कि जन्म समय कौन सा माना जाए तो उस समय सत्याचार्य ने कहा था कि जिस समय बॉडी बाहर आ जाती है पूरी माँ के विम कौन से और उस समय जिसका वो नाल वो काटी जाती है तो और उस समय को जन्म समय माने जिस समय पूरी बॉडी बाहर आ जाए तो गर्ग और गर्ग के शिष्य लोग कहा करते थे कि स्कंद कंधा दिखाई पड़ने पर जब कंधा बाहर आ जाए तो उस समय उस जमाने में सिगरेट डिलीवरी नहीं होती थी ना तो कंधे से कंधा बाहर आ जाए तो वो बर्थ मोमेंट है और पैर की तरफ से टखने बाहर दिखाई पड़ जाए यदि पैर की तरफ से उल्टा बीच डिलीवरी हो रही है तो टखने दिखाई पड़ जाए तो वो डिलीवरी का टाइम वो जन्म का टाइम है तो सत्याचार ने उसको उस मिथ को मिटा कर दिया सीधा कह दिया कि ये बॉडी इस समय माँ के बॉडी से दूसरी बॉडी बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस में आ गई वो मोमेंट बर्थ का मोमेंट है फिर कुछ लोगों ने कहा कि जिस समय नाल काटें उसको बर्थ मोमेंट माने या जिसको जिस समय बच्चा रोए उसको बर्थ मोमेंट माने तो बड़ा अच्छी सी बात है कि जिस समय नाल काटी उस समय बच्चा अलग हो गया तो वही बर्थ का मोमेंट है उसमें कहीं जन्म नक्षत्र की तय करने की शायद बात जहाँ तक मुझे याद पड़ रही है ऐसा कहा था लेकिन जन्म नक्षत्र जो टर्म है वो दैट इज यूथ और एक्सक्लूसिवली यूथ फॉर मून मून नक्षत्र होगी सर इसमें शास्त्रों में हमें क्या रेफरेंस मिलता है या चंद्र की जो हमें कहानी पढ़ाई जाती है ज्योतिष में जैसे सारे ग्रहों की कहाँ से इसका बेस चंद्र ही क्यों लिया गया चंद्र का नक्षत्र ही जन्म नक्षत्र के लिए और दशाएं तय करने के लिए क्यों लिया गया पंचांग के जो पाँच कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनमें दृथी बार नक्षत्र योग और करण ये पाँच चीज़ें होती हैं इन पांचों चीजों में यदि आप देखेंगे जो नक्षत्र को जो ये ये रैंक दिया गया ये देखो कौन है भाई इसको एक मिनट बंद कर मिश्र जी चंद्र को ही आधार क्यों लिया गया जन्म नक्षत्र के लिए और दशाएं तय करने के लिए इसका हमें शास्त्रों में इसका कहीं पर इसका ज्ञान मिलता है पंचांग के जो पांच कॉम्पोनेंट बताए उसमें तिथि एक्सक्लूसिव सूर्य और चंद्रमा को सबसे मुख्य आधार माना गया वेदों में सबसे पहला रेफरेंस ये बोलता है कि द्वादश प्रदय चक्र में कम त्रीन अभ्यानी का उदक्ष के तक सबसे पहला ऋषि सबसे सब पहला सवाल पूछता है कि भाई ये एक चक्र है काल चक्र की बात कर रहे हैं इसमें आपके साल वाले सवाल का जवाब भी मिलेगा कि द्वादश प्रदय इसकी बारह प्रधियाँ हैं इसमें बारह स्पोक्स हैं त्रीन अभ्यानी इसमें तीन नाभी हैं तीन सेंट्रल पॉइंट हैं द्वादश प्रदेश चक्र में कम ये एक चक्र है त्रिनी नवयानी कौत चिकेतन ऐसा कौन है जो इसको बारे में कम्प्लीटली जानता है वो आए और हमें बताए तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि सूर्य और चंद्रमा को देख करके सबसे पहले हिंदुस्तान में वैदिक काल में काल गणना शुरू की गई थी समय को नापने की उनके पास और कोई इकाई नहीं थी तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य चंद्रमा के आधार पर ही साल और महीने को नापना शुरू किया तो पंचांग के कंपोनेंट्स में चंद्रमा के नक्षत्र को महत्व दिया गया क्योंकि तो चंद्रमा का नक्षत्र ही सबसे मुख्य नक्षत्र है मुख्य नक्षत्र क्यों है क्योंकि इसके लिए वेद में कथा आई है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी तैंतीस कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी क्योंकि तो चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो धरती के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और इसके अलावा एक महीने से भी कम टाइम में लगभग सवा सत्ताईस दिन में सारे नक्षत्रों में घूम करके नहीं पूरे राशि चक्र की एक परिक्रमा करके आ जाता है जबकि इतनी दूरी को पार करने में सूर्य है हमारी पृथ्वी को तीन सौ पैंसठ सवा तीन सौ पैंसठ दिन लगते हैं और दूसरे ग्रहों को और रोज ज़्यादा ज़्यादा समय लगते हैं और शनि को तो पूरे राशि चक्र को घूमने में तीस साल लगते हैं तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट टू अर्थ था नियरेस्ट टू अर्थ था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसका पंचांग का कंपोनेंट बनाते द नक्षत्र इज द डेली नक्षत्र इसलिए अंग्रेजी में भी इसको ल्यूनर मेंशन कहते हैं अब नक्षत्रों को ये चंद्रमा के रहने का निवास स्थान है इसी तरीके से यहाँ भी हमारे यहाँ तारा तारापति चंद्रमा को ही कहा चंद्रो नक्षत्रा नाम अधिपति वेद का एक मंत्र है चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति ही क्यों माना क्योंकि वो बारह महीनों में कम से कम बारह साइकिल पूरी कर लेता है बारह साइकिल से भी ज्यादा साइकिल पूरे कर लेता है इसलिए वो बार बार घूमता है तो जो बार बार आता है तो इसलिए उसके उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता होगा धरती के लोगों के ऊपर जीवधारियों के ऊपर इसलिए उन्होंने उसको चंद्रमा को महत्ता दी तिथि में भी आप देखेंगे सूर्य चंद्रमा की महत्ता प्रतिफलित होती है प्रकट होती है सूर्य से चंद्रमा की दूरी तिथि है तो सबसे पहला उन्होंने रखा सूर्य से चंद्रमा की दूरी क्योंकि तो काल गणना का सबसे पहला जो यूनिट आता है निकल करके वो सूर्य चंद्रमा की दूरी आता है जब सूर्य चंद्रमा एक साथ हो गए अमावस्या में आ गए अमा माने साथ साथ वर्ष माने रहते हैं जिस समय सूर्य चंद्रमा एक साथ रहते हैं दैट द एंड ऑफ द मंथ अमांत मंथ में 
और जिस समय वो वन एट्टी डिग्री अपार्स हो जाते हैं तो उसको पूर्णमासी का यदि कृष्णादि मंत्र आए तो उसको पूर्णमासी या पूर्णिमा पूर्ण है माँ माने प्रभा लक्ष्मी जिसमें पूरी है ज्योत्सना जिसमें पूरी है चांदी जिसमें अर्थात सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के एक सौ अस्सी डिग्री आपके सामने है तो इस तरीके से सूर्य चंद्रमा के ये पॉइंट्स माने गए कि जिस समय वो युति होकर के जीव कंजंक्शन होने के बाद फिर एक सौ अस्सी डिग्री पर जाता है तो ये पंद्रह दिन का टाइम होता है इसमें सूर्य की कल चंद्रमा की कला घटती है और तभी चंद्रमा की कला बढ़ती है तो नवो नवो जायते नवो न जायते इस तरीके का एक मंत्र मुझे पूरा याद नहीं आ रहा नवो नवो जायते जायमाना ये रोज रोज नया चंद्रमा पैदा होता रहता है ये चंद्रमा की कलाएं यानी चंद्रमा की जो जो वो सोलह तरीके घटना और पढ़ना है सोलह तिथियों का उसका वर्णन ऋग्वेद में है तो नवो नवो ये हर रोज नया नया पैदा हो जाता है चंद्रमा सूर्य के उदय के लिए उन्होंने कहा कि ये सूर्य पता नहीं एक है कि दो है बहुत इनिशियल स्टेज पर ऋग्वेद में यह कहा कि सूर्य एक है कि दो है मुझे लगता है ऋषि कहता है मुझे लगता है कि एक सूर्य है जो इधर से डूब जाता है समुद्र में राक्षस उसको डुबो देते हैं और सुबह देवता अपनी ताकत से उसको उधर से निकाल देते हैं वो एक ही सूर्य है यानी उन्हें पता था कि वो एक ही सूर्य राई होता है एक ही सूर्य सेट होता है तो एक सूर्य उनको पता लग गया था शंका प्रकट करते हैं फिर उसके बाद उसका जवाब देते हैं तो वहीं से सूर्य चंद्रमा काल की गणना का सबसे बड़ा मुख्य आधार है तो सूर्य चंद्रमा की कंबाइंड गति से कंबाइंड डिफरेंस से कंबाइंड एलोंगेशन से तिथि तय की गई चंद्रमा की और होरा से होरा के आधार पर बार तय किए गए और नक्षत्रों को चंद्रमा के एक्सक्लूसिवली चंद्रमा जिनमें ट्रांजिट कर रहा हूँ उनको नक्षत्रों को नक्षत्र की पदवी दे दी योग क्या है सूर्य चंद्रमा का कंबाइंड मोशन है उससे योग बनता है और करण क्या है वो तिथि का आधा है तो वहाँ भी सूर्य चंद्रमा इनहेरेंट है नक्षत्र में भी सूर्य चंद्रमा इनहेरेंट है वार में भी सूर्य अकेला है क्योंकि मंदा रहक प्रमेणस्यु मंदा रहक प्रमेणस्यु चतुर्था दिवसा दिपा सबसे ऊपर शनि की कक्षा है उसके बाद नीचे बृहस्पति की है उसके बाद नीचे मंगल की है उसके बाद सूर्य है फिर पृथ्वी है फिर बुध है शुक्र है फिर बुध है और फिर चंद्रमा है तो ये जो ऑर्डर बनाया तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक चौथा चौथा जो अधिपति है प्रत्येक चौथा चौथा जो ग्रह है वो अगले अगले वार का लॉर्ड है वीक डे लॉर्ड है तो कैसे बना सन से गिनती शुरू करी अब हमें नहीं पता कि इतवार को ही पहला वार मानेंगे या शनिवार को रात कल को किसी स्टेज पर ये स्थिति बन जाती है कि हम तो बुधवार को पहला बार मानेंगे बुध तो बुधवार से डे शुरू हो जाएगा वीक वीक शुरू हो जाएगा ये तो आर्बिट्रेरी है माना हुआ है एस्ट्राइक है हमने समझ लिया कल्पना कर रखी है कॉन्सेप्चुअल है तो तो कल को इसको चेंज भी कर सकते हैं साइकिल में सर्कल में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही एंडिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ से स्टार्टिंग मानेंगे वहीं पर एंड हो जाएगा उसमें कहीं रेखा गणित की कोई समस्या खड़ी नहीं होती तो इस तरीके से जब नक्षत्रों को अमावस्या पूर्णिमा की बात करें तो काल गणना के लिए केवल वही चीज थी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सूर्य चंद्रमा को उदित होते हुए चंद्रमा को डूबते हुए चंद्रमा की नई नई कलाएं फेजेट ऑफ मून देखते हुए सबसे पहले अमावस्या को जाना पूर्णमासी को जाना फिर अष्टमी को जाना कि हर दो अष्टमियों में आधा आधा चंद्रमा रह जाता है एक में तो अपर हाफ होता है एक में लोअर हाफ होता है ये फर्क कैसे आता है उसको देख देख करके अच्छे चक्के दो करके उन्होंने नंबर लिख लिख करके तय किए थे और इस तरीके से डे को तय किया था तो काल समीकरण काल को तय करना समय को नापना मेजरमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स इज बेस्ड ऑन द सन एंड द मून मोशन ओनली इसलिए उन्होंने मून को वहां पर इनहेरेंट किया मून को एक एक क्राउन क्राउनिंग दी गई कि भैया तुम नक्षत्र के नक्षत्रपति होने के काबिल हो सूर्य नक्षत्र चंद्र नक्षत्राणाम अधिपति सह माम अवस्थ तस्मिन इस यज्ञ में यह सूर्य ये चंद्रमा सारे नक्षत्रों का अधिपति है ये हमारी रक्षा करे प्रार्थना करते जब शादी होती है मंत्र बोला जाता है चंद्रो नक्षत्राणाम अधिपति सह माम अवस्थ तस्मिन विश्व इत्यादि इत्यादि कुछ इस तरीके का मंत्र है पंडिता ही भूल गया हुआ अच्छा मिश्र जी आपने पंचांग का जिक्र करा तो उससे अगला प्रश्न ये बनता है जब भी अब हम चार्ट एनालिसिस पे चलेंगे कि चार्ट एनालिसिस जब भी शुरुआत की जाती है आमतौर पर जो मैंने देखा है और मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी यही देखा होगा सबसे पहले पूछेंगे कि जो आपसे मैंने प्रश्न करा कि जन्म नक्षत्र कौन सा है लगन कौन सा है लग्नेश कौन सा है कहाँ है कौन पॉजिटिव है क्या एस्पेक्ट है स्ट्रॉन्ग कौन है उसके बाद एनालिसिस शुरू करेंगे अच्छा आपने पंचांग का जिक्र करा कि सबसे पहले चंद्र और सूर्य का क्या महत्व है जिसके बेसिस पे चार्ट बनता है तो क्या चार्ट जो बना है उसके लगन से या चंद्र से शुरू करा जाए उसका एनालिसिस या पंचांग से ही शुरू करा जाए एनालिसिस जहाँ जो आधार है चार्ट को बनाने का पंचांग से शुरू करना चाहिए द मोमेंट इज इम्पोर्टेंट हमें ये पता नहीं 
कि लग्न तो कौन सी घड़ी में लग्न किसने डिग्री पर है ये तय करने से पहले हमें पंचांग पंचांग कुंडली का पैकिंग है वो किस तरीके के बर्तन में आपको परोसा गया है किस तरीके की पैकिंग में आपका आया है कितनी सेफ पैकिंग है उसको हैंडल विद केयर उसके ऊपर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है ये हमें सबसे पहले पंचांग से लिखना चाहिए क्योंकि तो तिथि नक्षत्र योग और कर्म ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी के टेम्परामेंट की उसके व्यक्ति के नेचर की उसके गुणों की उसके स्वभाव की उसके अवगुणों की काफ़ी हद तक वेवरिंग माइंडेडनेस की फर्म डिटरमेंटनेस की स्टैंड फास्टनेसनेस की इंडिकेशन हमें दे देते हैं इसलिए सबसे पहले हमें उसको देखना जरूरी होता है नहीं तो एक ही तिथि एक ही लग्न में एक ही ग्रह स्थिति में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं एक ही जगह पर बहुत सारे लोग पैदा होते हैं सबकी किस्मत तो एक ही ऐसी नहीं होती इतने नारद ने कहा कि त्रुटि से भी सूक्ष्म है लग्न का जानना तो एक तो दो घंटे का पौने दो घंटे का डेढ़ घंटे का लग्न होता है जो राइजिंग साइन होता है उस राइजिंग साइन में भी लग्न का मतलब है कि वो स्पेसिफिक मोमेंट जिसमें बच्चा पैदा हुआ है वो वो सूक्ष्म लग्न जो उसके भाग्य को डेटरवाइन करता है तो उसको देखना जरूरी होता है इसके लिए काल को जानना बहुत जरूरी है क्षण को जानना बहुत जरूरी है निमेश को जानना बहुत जरूरी है निमेश का मतलब जब अपनी पलक झपकते हैं और खोलते हैं तो उसके टाइम को टाइम यूनिट नापने के लिए उन्होंने धरती पर निमेश का ही सबसे पहला इस्तेमाल किया कि निमेश भाचराचार्य ने निमेश को लिखा कि निमेश से होता तो निमेश मात्र होता है वो पलक झपकने के बराबर का टाइम होता है उतनी देर में ही किस्मत बदल जाती है जब एक ही लग्न की स्थिति में दो मिनट के डेढ़ मिनट के एक मिनट के पांच मिनट के अंतराल पर दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं दोनों की किस्मत में डिफरेंस दिखाई पड़ता है इसका मतलब जो डेटर माइनिंग फैक्टर है वो डिफरेंट है वो बारह राशियों बारह खानों और नौ ग्रहों के अलावा कहीं दूसरी जगह छुपा हुआ है हमें उसको ढूंढना चाहिए और उसके ढूंढने का सुराग उसका खुल जा सिमसिम की चाबी हमें इन पंचांग के पांचों फैक्टर से मिलती है इसलिए हम इसको यदि इग्नोर करना चाहते हैं तो वन कैन इग्नोर ऑन इट्स पेरेंट इसका आप कोई उदाहरण देके हमें थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके जो पांच फैक्टर्स हैं जो पंचांग के उनको कैसे स्टडी करना चाहिए और उनका महत्व क्या है स्टडी में किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं अब इसके तो एग्जांपल चार्ट देना पड़ेगा वो पंचाध्याय मेरी किताब है उसे मैंने शुरू में ही 